আসসালামু আলাইকুম টিউব টেন বিডির আজকের টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি সঙ্গে আছি আমি মাহবুল হাসান আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে নির্ভুলভাবে একটি ইমেইলের মাধ্যমে জব অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় একটি রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন না হলে কিন্তু আপনি খুব বুঝতে পারবেন না যে কোথায় আমি কি বলতে চাচ্ছি সো আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার সো শুরুতেই একটি কথা জানিয়ে রাখি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচের লাল বাটনটি প্রেস করে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ যাই হোক আজকের এই টিউটোরিয়াল থেকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ শিখবো কিভাবে একটি নির্ভুল ইমেইলের মাধ্যমে জব অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় সো স্টেপ নাম্বার ওয়ান সেটি হচ্ছে টু এই টু এর ঘরে আপনি ইমেল আইডিটি বসাবেন অর্থাৎ যেই রিক্রুটারের কাছে আপনি জব অ্যাপ্লিকেশন করছেন তাদের ইমেল আইডিটি ব্যবহার করবেন জব সার্কুলার থেকে ইমেল আইডিটি নিয়ে আপনাকে এখানে নির্ভুলভাবে টাইপ করে বসাতে হবে আপনি যদি ইমেল আইডি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভুল করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু রিক্রুটারের কাছে আপনার জব অ্যাপ্লিকেশনটি পৌঁছাবে না আর তখন কিন্তু আপনি কখনোই ইন্টারভিউ কল পাবেন না এনিওয়েজ তারপরের যে স্টেপ রয়েছে সেটি হচ্ছে ইমেইলের সাবজেক্ট হুইস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইমেইলের সাবজেক্ট লাইনে যদি আপনার সাবজেক্ট না লেখা থাকে সেক্ষেত্রে কি হতে পারে চলুন সেটি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখে আসি আপনি যদি ইমেইলের সাবজেক্টের ঘরে এই সাবজেক্ট না লিখেন সেক্ষেত্রে দেখুন এখানে কি হয় আমরা এটাকে যদি একটু কাট করি কিছুক্ষণ ওয়েট করি তাহলে খেয়াল করে দেখুন অনলি শো করবে নিউ মেসেজ দেখুন এখানে শো করছে নিউ মেসেজ তার মানে আপনি সাবজেক্টের ঘরে কি লিখেছেন সেটি কিন্তু এখানে চলে আসছে অর্থাৎ আপনি যখন কোনো মেইল লিখে কোনো রিক্রুটারের কাছে পাঠাবেন তখন কিন্তু এই সাবজেক্টের ঘরে আপনি যে লেখাটি লিখবেন সেই লেখাটি কিন্তু রিক্রুটারের কাছে হাইলাইটেড হবে এবং রিক্রুটারের মেইলের যে ইনবক্স আছে সেই মেইলের ইনবক্সে এভাবে হাইলাইট হবে সো আপনি এই জায়গাটিতে কি লিখবেন সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় দেখুন আমি সাবজেক্টের ঘরে কি লিখেছি এখানে আমি লিখছি অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পজিশন অফ এই যে আমি এখানে পজিশনের নামটি দিয়ে দিয়েছি সো পজিশনের নামটি দেওয়ার পরে আপনি শুরুতে খেয়াল করুন এখানে একটি ইনভার্টেড কমা দেওয়া আছে এবং এখানে আরেকটি ইনভার্টেড কমা দিয়ে বন্ধ করে দিন সেন্টেন্সটিকে এবং এখানে কমা দিয়ে আপনার নাম লিখতে পারেন এখানে আপনার নাম লিখে দিলে যে সুবিধাটি হবে রিক্রুটারের জন্য আপনাকে আইডেন্টিফাই করা খুব সহজ হয়ে যাবে যে আপনার নাম অমুক এবং আপনি এই পজিশনের জন্য জব অ্যাপ্লিকেশন করেছেন এবার সাবজেক্ট তো লেখার পড়া শেষ আমরা আসছি ইমেলের বডিতে কি লিখব দেখুন ইমেলের বডিতে আমি সিম্পলি এখানে লিখেছি ডিয়ার স্যার তারপর কমা কমা দিয়ে একটা ইন্টার প্রেস করলেই কিন্তু আপনার এরকম একটা ফাঁকা স্পেস তৈরি হবে তারপরের প্যারাগ্রাফটি আপনি এখান থেকে শুরু করুন দেখুন আমি এখানে লিখেছি আই হ্যাভ হ্যাড ইউর জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশড অন বিডি জব ডট কম অন এপ্রিল ফোর টু মানে আমি এই সেন্টেন্সের মাধ্যমে বলে দিলাম যে তোমার জবটি কবে পাবলিশড হয়েছে কোন সোর্স থেকে জব সার্কুলারটি পেয়েছি যাই হোক এর পরে সেন্টেন্সে দেখুন আমি এখানে বলছি যে আই এম ইন্টারেস্টেড ইন অ্যাপ্লাইং ফর দ্য পজিশন অফ আপনার পজিশন যেই পজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন তার নামটি এখানে দিয়ে দিতে হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি অ্যাট প্রিপোজিশন ব্যবহার করে তাদের কোম্পানি নেমটি এখানে বসিয়ে দেবেন ওকে এর পরের সেন্টেন্সে খেয়াল করে দেখুন আমরা এখানে বলছি আফটার রিডিং দ্য জব ডেসক্রিপশন অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড ম্যাচিং ইট উইথ মাই ওন এক্সপিরিয়েন্সেস আই নো দ্যাট আই উড বি আ ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট টু ইয়োর অর্গানাইজেশন তার মানে এই সেন্টেন্সের মাধ্যমে কিন্তু আমি বলে দিলাম যে আপনার যে জব সার্কুলার রয়েছে ওই জব সার্কুলারের জব ডেসক্রিপশনগুলো আমি খুব ভালো করে পড়েছি বুঝেছি এবং আপনার যে রিকোয়ারমেন্টসগুলি রয়েছে আপনি যেগুলো যেগুলো চেয়েছেন সেগুলো আমার সঙ্গে ম্যাচ করছে এবং আমি এই ক্ষেত্রে একটি শব্দ ব্যবহার করেছি এখানে ওন এক্সপিরিয়েন্সের যে কথাটি বলেছি এটা একদম ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের জন্য কি হতে পারে এটা হচ্ছে ডিউরিং স্টুডেন্ট লাইফ আপনি যে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো করেছেন আপনি যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেগুলো করার ফলে আপনার যে স্কিলসগুলো তৈরি হয়েছে সেই স্কিলসগুলোকেই কিন্তু আপনি এখানে এক্সপিরিয়েন্সেস হিসেবে শো করছেন যাই হোক কিভাবে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থেকে স্কিলস আইডেন্টিফাই করতে হয় তার একটি ভিডিও আছে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই ভিডিও থেকে দেখে নিয়ে আসতে পারেন আর এখানে খেয়াল করে দেখুন আমরা বলছি কিন্তু যে আই নো দ্যাট আই উড বি আভেলেবল অ্যাসেট টু ইয়োর অর্গানাইজেশন অর্থাৎ আমি বলে দিলাম যে আমি আপনার অর্গানাইজেশনের জন্য একটা ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট হতে পারি আপনি আমাকে রিক্রুট করতে পারেন যাই হোক তার পরে সেন্টেন্সে আসুন এখানে দেখুন আমরা কি লিখতে চাচ্ছি আমি এখানে লিখেছি আই রিসেন্টলি গ্রাজুয়েটেড উইথ অ্যান এম বিএ ইন এইচ আর ফ্রম ইউনিভার্সিটি অফ ইউনিভার্সিটির নাম এখানে দিয়ে দিন তার মানে আপন
রিক্রুটার তখন আপনাকে শর্টলিস্টেড করবে ইন্টারভিউয়ের জন্য এনিওয়েজ পরের যে সেন্টেন্সটা আমরা লিখেছি দেখুন এখানে আমরা বলে দিচ্ছি আই ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই মাই স্কিলস ইন ইয়োর কোম্পানি লাইক কোম্পানি নেমটি বসিয়ে দিন যে কোন কোম্পানিতে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করছেন এখানে আপনি কোম্পানি নেমটি বসিয়ে দিলে যেটি হবে রিক্রুটার জান জানবে রিক্রুটার বুঝতে পারবে যে আপনি তাদের কোম্পানিটি সম্পর্কে অনেক তথ্য উপাথ্য অ্যানালাইসিস করেছেন সংগ্রহ করেছেন এবং স্টাডি করেছেন এবং তাদের কোম্পানি সম্পর্কে আপনি ভালো জানেন সেক্ষেত্রে কিন্তু রিক্রুটার আপনাকে শর্টলিস্টেড করার জন্য অনেক বেশি আগ্রহী হবে এবং আপনার ইন্টারভিউ কল পাওয়ার চান্স অনেকগুলো বেশি বেড়ে যাবে যাই হোক এখন এই সেন্টেন্সে দেখুন এখানে আমরা বলছি আই হ্যাভ অ্যাটাস্ট এখন এখানে আসুন কভার লেটার এই কভার লেটার জিনিসটা কি কভার লেটারের মাধ্যমে আপনার যে স্কিলসগুলো রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনাকে ফিট মনে করছেন একটা জবের জন্য সেখানে একটা ব্রিফ ডিসক্রিপশন দিয়ে দিন যে আপনার এই স্কিলগুলো আছে এই জন্য আপনি এই ধরনের জব করার জন্য ফিট কভার লেটার ছাড়া আপনি কখনোই ইমেইলের মাধ্যমে জব অ্যাপ্লিকেশন করবেন না কভার লেটার ছাড়া যদি আপনি ইমেইলের মাধ্যমে জব অ্যাপ্লিকেশন করেন আপনার কিন্তু ইন্টারভিউ কল পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে যাই হোক কভার লেটারের মাধ্যমে আপনি চমৎকার করে আপনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন যে হোয়াই ইউ আর ফিট ফর দ্যাট অর্গানাইজেশন অর দ্যাট ভেরি পজিশন এটা কিন্তু আপনি ক্লিয়ার করে বলে দিতে পারেন তারপরে দেখুন এখানে যদি ওনারা রিজিউমের কথা বলে বলে থাকে কোনো সার্কুলারে যে ওনাদেরকে রিজিউমি পাঠাতে হবে তাহলে আপনি রিজিউমি লিখবেন আর যদি ওনারা বলে থাকে যে আপনাকে সিবি পাঠাতে হবে আপডেটেড তাহলে আপনি আপডেটেড সিবি লিখবেন এবং ওনারা যদি সার্টিফিকেট চায় আপনারা সার্টিফিকেটস গুলো অ্যাটাচ করে দিয়ে দেবেন যাই হোক এই সেন্টেন্স থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদেরকে যেই সমস্ত ফাইলগুলোকে অ্যাটাচ করতে হবে ওনাদেরকে রিক্রুটারের কাছে পাঠাতে হবে সেগুলোর নাম আমরা এখানে লিখে দিব এবং অবশ্যই একটি কভার লেটার লিখব ওকে তারপরের সেন্টেন্সে আমরা এখানে লিখছি যে প্লিজ টেক আ মোমেন্ট টু গো থ্রু দেন টু গেট আ বেটার পিকচার অফ হু আই এম তার মানে এখানে আপনি বলে দিলেন যে আপনি যদি আমার এই ডকুমেন্টস গুলো রিভিউ করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আমি কে আমি কেন এই জবের জন্য ফিট ওকে এই সেন্টেন্সের মাধ্যমে আপনি এটা বলে দিতে পারেন এখন আসুন নিচের দিকে অর্থাৎ সব থেকে ইমেইলের বডি সব শেষের দিকে আমরা কি লিখবো এখানে আমরা এই সেন্টেন্স দিতে বলছি আই উড লাভ টু টক টু ইউ ইন মোর ডিটেল রিগার্ডিং দিস অ্যামেজিং অপরচুনিটি অ্যাট ইউর কোম্পানি তার মানে আপনি বলছেন যে আপনার যে জব অফারটি আপনি করেছেন সেটা খুবই অ্যামেজিং আমার খুব পছন্দ হয়েছে যে আপনি যদি আমাকে ইন্টারভিউ কল করেন তাহলে আমি অবশ্যই আপনার ইন্টারভিউয়ের জন্য সাড়া দিব এবং এখানে খেয়াল করে দেখুন পরের সেন্টেন্সটিতে কিন্তু আমি ইনডিরেক্টলি তাকে একটু ফোর্স করছি রিক্রুটারকে ইট উড গিভ মি গ্রেট প্লিজার টু হিয়ার ব্যাক ফ্রম ইউ রিগার্ডিং মাই অ্যাপ্লিকেশন তার মানে আপনি শেষে কিন্তু বলে দিলেন যে তুমি আমাকে শর্টলিস্টেড করতে পারো আমি তোমার জবের জন্য ফিট আমি তোমার অর্গানাইজেশনের জন্য ফিট এনিওয়েজ এখন আসুন যে আমরা শেষ করব কিভাবে উইথ বেস্ট রিগার্স এই যে এইখানে যে লেখাটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার সেই লেখাটিকে বলা হয় ইমেল সিগনেচার সো ইমেল সিগনেচার আপনার মেইলে অবশ্যই সেট করবেন এই ইমেল সিগনেচার সেট করার জন্য আপনাকে খুব সিম্পলি সেটিং বক্সে ক্লিক করবেন এখানে এই সেটিংসের জায়গাটিতে ক্লিক করবেন তারপরে আপনি এই সেটিংসে ক্লিক করবেন এই সেটিংসে ক্লিক করলে আপনার সামনে এরকম একটি উইন্ডোজ ওপেন হবে এরকম উইন্ডোজ ওপেন হলে আপনি নিচের দিকে চলে আসুন দেখুন এখানে নো সিগনেচার যদি থাকে তাহলে আপনি এখানে প্লেন টেক্সটে ক্লিক করে দেন ক্লিক করার পরে এখানে উইথ বেস্ট রিগার্ডস লিখে একটা কমা দিয়ে দিন এবং তারপরে আপনি কিছু ডট দিয়ে এটাকে আলাদা করে দিন এবং এই জায়গায় আপনি যেটি করতে পারেন আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে পারেন আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস ব্যবহার করার পরে আপনার নাম দিয়ে দিন আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিন আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিন আপনার স্কাইপি অ্যাড্রেস দিয়ে দিন অর্থাৎ আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করার মতো যে যে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনগুলি রয়েছে আপনি সেগুলো এখানে বসিয়ে দিয়ে দিন তারপরে সেফ চেঞ্জে ক্লিক করলেই কিন্তু এটি আপনার সেফ হয়ে যাবে তখন মেইলের মধ্যে এরকম একটি সিগনেচার অ্যাটাচ হয়ে যাবে ওকে এখন চলুন দেখে আসি যে কিভাবে কভার লেটার এবং রিজিউমি অ্যাটাচ করতে হয় সেটিও আপনাদেরকে আপনাদের সাথে আমি দেখিয়ে দিয়ে আসি আমি যদি এখানে অ্যাটাচ ফাইলে ক্লিক করি শুরুতেই যদি কভার লেটার দেখুন এই কভার লেটারটাকে যদি আমি চিনিয়ে দিই তাহলে এখানে এটা এখানে অ্যাটাচ হয়ে যাবে এখানে আমি অ্যাটাচ করে দিয়ে দিলাম একটু অপেক্ষা করি হ্যাঁ এটা অ্যাটাচ হয়ে গেছে এখন যদি আমরা আবার এই অ্যাটাচ ফাইলে ক্লিক করি এবং রিজিউমি ক্লিক করে ওপেনে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার রিজিউমিটি এখানে অ্যাটাচ হয়ে যাবে সেখানে রিজিউমি অ্যাটাচ হয়ে যাওয়ার পরে দেখুন খুব চমৎকার করে নির্ভুলভাবে কিন্তু আমার একটা ইমেইল এখানে সেট হয়ে গেল যেটার মাধ্যমে আমরা জব অ্যাপ্লিকেশন করলে আমাদের ইন্টারভিউ
এই ভিডিওটি কেমন হলো আপনারা আর কোন কোন বিষয়ে ভিডিও দেখতে চান সেগুলো কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আমি অবশ্যই আপনাদের প্রত্যেকটি কমেন্টে রিপ্লাই দেই এবং আপনারা কমেন্ট করে আপনাদের বিভিন্ন জব রিলেটেড क्वेश्चन আমাকে করতে পারেন যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে শেয়ার করতে ভুলবেন না ওকে আমরা দেখে নিলাম যে কিভাবে একটি নির্ভুল ইমেল লিখে জব অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় সো প্র্যাকটিস ফর প্রগ্রেসিং হ্যাপি জব হান্টিং ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন